জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যারা পরিকল্পনা করছ তাদের উচিত বিগত বছরের প্রশ্ন সলভ করার মাধ্যমে আইডিয়া বের করা যে প্রশ্নগুলো কোন সিস্টেমে হয় আর আমি তোমাদেরকে একেবারে ভেঙে চুরে দেখিয়ে দিব কারণ আগামীকালকেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্কুলারটা দিবে তারপরেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতিটা কিন্তু তোমাকে চূড়ান্তভাবে শুরু করে দিতে হবে সো আমার এই ক্লাসগুলো দেখা এবং আমাদের যে ব্যাচ আছে সেই ব্যাচে ভর্তি হয়ে তুমি মাত্র এক হাজার টাকায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল প্রিপারেশনটা নাও ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে ওয়ার্ড ইমানসিপিয়েশন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু তোমার ওয়ার্ড মিনিং থেকে প্রশ্ন দিবেই এটা একটা মাস্ট গিভিং টার্ম সেই ক্ষেত্রে ইমানসিপিয়েশন মানে কি স্বাধীনতা অর্থাৎ যে জায়গায় সকল ব্যারিয়ার্স থেকে আমরা মুক্ত থাকব শৃঙ্খল মুক্ত থাকব সেটাকেই তো স্বাধীনতা বলা হয় তাহলে এটা মানে কি এক্সট্রিকেশন নাকি রেডেমশন নাকি এনসলেবেন নাকি হচ্ছে তোমার আর ফ্রিডম ফ্রম পলিটিক্যাল রেস্ট্রিকশন তাহলে দেখো এখানে বলা যাচ্ছে এনসলেবমেন্ট হবে এটা কি দাসমুক্ত নাকি এই যে দেখো আর ফ্রিডম ফ্রম পলিটিক্যাল রেস্ট্রিকশন যেহেতু ইমানসিপিয়েশনটা আমরা দেখতে পাই যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমাদের যেই নেলসন ম্যান্ডেলা চ্যাপ্টারের সাথে কানেক্টেড ছিল সো এই জিনিসটা পলিটিক্যাল রেস্ট্রিকশনের সাথে কানেক্টেড তাহলে দ্য ওয়ার্ড ইমানসিপিয়েশন স্ট্যান্ড ফর আ ফ্রিডম ফ্রম পলিটিক্যাল রেস্ট্রিকশন অর্থাৎ পলিটিক্যাল যত রেস্ট্রিকশন আছে সেগুলো থেকে মুক্ত পাওয়াটাকে ইমানসিপিয়েশন বলা হচ্ছিল আমাদের পাঠ্য বইয়ের আলোকে এই কোয়েশ্চেনটা ট্যাক্সড বই মানে ট্যাক্সচুয়াল বেসড একটা কোয়েশ্চেন ছিল তারপরের প্রশ্নটা দেখো বলা আছে হি ইনসিস্টেড ড্যাশ দেয়ার তাহলে দেখো ইনসিস্ট আমরা জানি ইনসিস্ট শব্দটার পরে আমরা ফ্রেজ হিসাবে অন বসাই এবং এরপরে ভার্ভ আইএনজি হয় ভার্ভ কি হয় আইএনজি হয় তাহলে এই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে যে ইনসিস্টের পরে প্রিপোজিশন অন বসে এবং ইনসিস্ট অন যেহেতু তার একটা ফ্রেজ হিসাবে বসে তারপরে ভার্বটা আইএনজি হয় ইনসিস্টের পরে অন বসে জেদ করা অর্থে তারপরে প্রিপোজিশন অনের পরে সাধারণত আমরা ফার্ব আইএনজি নেই তাহলে বলা হচ্ছে হি ইনসিস্টেড অন মাই গোয়িং দেয়ার আমার সেখানে যাওয়া মানে আমার সেখানে যাওয়া নিয়ে সে জেদ করছিল লাইনটার বাংলা দ্বারায় আমার সেখানে যাওয়া নিয়ে সে জেদ করছিল সো এখানে স্ট্রাকচারটাও শিখে নিলাম ইনসিস্ট অন ইনসিস্ট অন মানে হচ্ছে জেদ করা আর তারপরে ভার্ব থাকলে সেটা আইএনজি হয় কারণ ইনসিস্ট অন একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পিপোজিশন বা একটা ফ্রেজ তারপরের প্রশ্নটা যদি আমরা দেখি এখানে বলা হচ্ছে উড দ্যাট দেখো উড দ্যাট এই উড দ্যাটের স্ট্রাকচারটা কি জানো উড দ্যাটের স্ট্রাকচার হচ্ছে উড দ্যাট থাকলে সাধারণত সাবজেক্ট এবং কুড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয় কুড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম মানে সহজ কথায় বললে আমরা যদি আরও ইজি করে বলি এটা হচ্ছে উড দ্যাট থাকলে কুড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম উড দ্যাট থাকলে কুড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আসে তাহলে আমরা কুড বসাবো সো এটা কি উড দ্যাট থাকলে কুড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অন্যদিকে আমরা জানি কি উড রেদারের পরে দেখো আমরা জানি উড রেদারের পরে সাধারণত ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে কিন্তু উড রেদারের পরিবর্তে যদি উড দ্যাট থাকে উড দ্যাট থাকলে তাহলে আমরা সাধারণত কুড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবো সো এই দুইটা পয়েন্ট আমরা শিখে নিলাম উড রেদারের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম কিন্তু উড দ্যাট থাকলে কুড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আইকিউ ম্যাথ ইংরেজি বাংলার সাধারণ জ্ঞান ধরে ধরে শেষ করে দিব তারপর দেখো বলা হচ্ছে এমটি ভেসেলস খালি কলসি সাউন্ডস মাছ বাসে বাজে বেশি এটা একটা প্রভার্ব এটা কি একটা প্রভার্ব অর্থাৎ তোমার আমরা বলি না প্রবাদ প্রবচন এরকম একটা জিনিস যে এমটি ভেসেল খালি কলসি সাউন্ডস মাছ বাজে বেশি খালি কলসি বাজে বেশি তারপরের প্রশ্নটা দেখো বলা হচ্ছে ফর দ্য ইনভেস্টর অর্থাৎ ইনভেস্টরদের ক্ষেত্রে হু যে ড্যাশ মানি তাহলে দেখো মানিটা হচ্ছে একটা আনকাউন্টেবল নাউন মানিটা কি একটা আনকাউন্টেবল নাউন মানি মানে তোমার হচ্ছে অর্থ বোঝা সো এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা জানি আনকাউন্টেবল নাউনের আগে লিটল বেশে তাহলে কি হবে ফর দ্য ইনভেস্টর ইনভেস্টরদের ক্ষেত্রে হু হ্যাজ ভেরি লিটল মানি যাদের খুব কম টাকা আছে সিলভার অর বন্ডস আর গুড অপশনস তাদের জন্য সিলভার অথবা বন্ড হবে গুড অপশন আর যাদের বেশি টাকা আছে তাদের জন্য তোমার ধরো হচ্ছে এইখানে বলছে সিলভার অ্যান্ড বন্ডস আর গুড অপশন সেই ক্ষেত্রে গোল্ড হতে 
পারো একটা বেটার অপশন এখানে বলছে তোমার সিলভার অথবা তুমি বন্ডের মধ্যে ইনভেস্ট করতে পারো অর্থাৎ যে ইনভেস্টরদের কম টাকা আছে হ্যাজ ভেরি লিটল মানি যাদের কম টাকা আছে তারা সিলভার অথবা বন্ডে ইনভেস্ট করতে পারে যাদের বেশি টাকা আছে তারা গোল্ডে ইনভেস্ট করতে পারে একেবারে সিম্পলি সহজ জিনিস তারপরে দেখো বলা হচ্ছে দ্য কারেক্ট স্পেলিং এখানে কারেক্ট স্পেলিংটা হচ্ছে হিউমোরাস অর্থাৎ হাস্য রসাত্মক তোমাকে কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর হোক গুচ্ছ হোক সাত কলেজ হোক ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে হোক সব জায়গায় তোমাকে স্পেলিং রিলেটেড কোয়েশ্চেন দিবে সো স্পেলিং সম্পর্কে সচেতন থাকো স্পেলিংয়ের কোন টাইপে কোয়েশ্চেন হয় এবছর কোন সিস্টেমে প্রশ্ন দিতে পারে জানা থাকলে ভালো করাটা সহজ তারপরের প্রশ্নটা যদি দেখি বলা হচ্ছে ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশন মানে তো আমরা বুঝি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া ইমিগ্রেশন ড্যাশ বাংলাদেশ ইজ অন দ্য রাইস তাহলে দেখো ইমিগ্রেশনের সাথে সাধারণত ফর্ম বসে যে ইমিগ্রেশন ফ্রম বাংলাদেশ বাংলাদেশ থেকে যে ইমিগ্রেট করা বাইরে চলে যাওয়া ইজ অন দ্য রাইস এখন একেবারে উচ্চ পর্যায়ে আছে সো এই ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন ফ্রম এটা হচ্ছে তোমার একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন তাহলে এই জিনিসটা পাঠতে হলে তোমাকে প্রিপোজিশন পড়তে হবে সো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা পড়েছি তাকে যদি একটু অ্যানালাইসিস করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে আমাদের সাধারণত ভোকেবুলারি বেসড কোয়েশ্চেন আসে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে ভোকেবুলারি পড়তে হবে তোমাকে প্রিপোজিশন পড়তে হবে খুব ডিপলি কারণ এখান থেকে প্রশ্ন আসতেছে তোমাকে হচ্ছে ভুকে অংশটা পড়তে হবে যেমন হচ্ছে আমরা প্রভাব পেয়েছি এখানে একটা আর এর বাইরে তোমাকে হচ্ছে গ্রামার সেটাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে সো দেখো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের কাঁচামো না বুঝলে তুমি যতই পড়ো তুমি কিন্তু কোনো কুল কিনারা পাবো না সো যাতে করে তুমি কুল কিনারা পাও আমরা ঠান্ডা মাথায় টপিকগুলোকে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিন্তু আমাদের একটা ব্যাচ আছে যে ব্যাচের ক্লাস আমরা শুরু করতে যাচ্ছি পাঁচ জানুয়ারি দেখো যেখানে আমরা বাংলা ক্লাস নিব বৃষ্টি ইংরেজি ক্লাস নিব বৃষ্টি সাধারণ জ্ঞান ক্লাস নিব বৃষ্টি ম্যাথ এবং আইকিউর উপর ক্লাস নিব বৃষ্টি দশটি দশটি করে কোর্স ফি আঠারোশো তুমি যদি আগামী পাঁচ জানুয়ারির মধ্যে ভর্তি হোক আমরা তোমার থেকে এক হাজার টাকায় কোর্সটা করার সুযোগ করে দিব আটশো টাকার একটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি ভর্তি কার্যক্রম চলতেছে তুমি ভর্তি হতে চাইলে আমাদের এই দুইটা নাম্বারে বিকাশে বা নগদে এক হাজার টাকা পাঠিয়ে কল দিতে পারো অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে এস এম এস করতে পারো আমরা বিস্তারিত বলে দেব ক্লাসগুলো ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে লাইভে হবে প্রতিটা ক্লাস রেকর্ডেড থাকবে ক্লাস শেষে লেকচারশিপ দেওয়া হবে চট্টগ্রাম এই তোমার জাহাঙ্গীরনগরের ম্যাথ এবং আইকিউর উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে আমরা অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটা টপিককে শেষ করে দেওয়া হবে তার বাইরে দেখো জাহাঙ্গীরনগরের প্রিপারেশনের পাশাপাশি তুমি কিন্তু গুচ্ছতেও ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া লাগতে পারে রাজশাহীতেও দেওয়া লাগতে পারে চট্টগ্রামেও দেওয়া লাগতে পারে সাত কলেজে দেওয়া লাগতে পারে এখন জাহাঙ্গীরনগরের একটা ব্যাচে ভর্তি হওয়ার পর তুমি কি আবার টাকা দিয়ে গুচ্ছতে ভর্তি হবা তুমি কি আবার টাকা দিয়ে রাজশাহীর জন্য ভর্তি হবা তুমি কি আবার টাকা দিয়ে হচ্ছে চট্টগ্রামের জন্য ভর্তি হবা তুমি কয়টা ব্যাচে ভর্তি হবা এত টাকা তুমি পাবা কই তাই তোমাদের কথা মাথায় রেখে আমরা অল ইন ওয়ান ব্যাচ নিয়ে এসেছি যেখানে আমরা বাংলার ক্লাস নেব বৃষ্টি ইংরেজির বৃষ্টি সাধারণ জ্ঞানের বৃষ্টি সাথে থাকবে মৌলিক জিকে এছাড়া ম্যাথের ক্লাস দশটি আইকিউর ক্লাস দশটি আইসিটির ক্লাস আটটি অ্যাকাউন্টিং এর ক্লাস নিব আমরা বৃষ্টি ম্যানেজমেন্টের ক্লাস নিব বৃষ্টি এবং মার্কেটিং ফাইন্যান্সের নিয়ে অধিভুক্ত সাত কলেজের ক্লাসও শেষ করে দিব কোর্স ফি আঠারোশো এখন চলে বারোশো তুমি পাঁচ তারিখের মধ্যে ভর্তি হলে আমরা তোমাকে এক হাজার টাকা এই কোর্স করার সুযোগ করে দিব শুধুমাত্র এক হাজার টাকা খরচ করে তুমি গুচ্ছ রাজশাহী জাহাঙ্গীরনগর চট্টগ্রাম সাত কলেজ সবগুলোর প্রিপারেশন নিতে হবে বারবার টাকা খরচ করা লাগবে না এখন জাহাঙ্গীরনগরে ভর্তি হলে কি আবার পরে আরেকটাই ভর্তি হবা লাগবে না একটাতে ভর্তি হলে সব আমরা শেষ করে দিব সমান গুরুত্ব দিব এই দুইটা নাম্বারে তুমি বিকাশে বা নগদের টাকা পাঠিতে পারো ফেসবুক পেজে এস এম এস করে আমরা অ্যাড করে দিব জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি এবং পাশাপাশি গুচ্ছ রাজশাহী চট্টগ্রাম এবং অধিভুক্ত সাত কলেজের পর আমরা শেষ করে দিব তারপরে দেখো বলা হচ্ছে ইফ দ্য নিউ তাহলে ইফ যুক্ত অংশ যদি পাস্ট ইন্ডিফিনিট হয় তাহলে পরের অংশ আমরা দেখি উড কুড মাইটের পরে ভার্বেট প্রেজেন্ট ফর্ম ইফ যুক্ত অংশটা যদি পাস্ট ইন্ডিফিনিট হয় তাহলে পরের পাশে আমরা দেখি উড কুড মাইটের পরে ভার্বেট প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে আমরা এখানে দেখি ওই যে উডের পরে ভার্বেট প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে ইফ দে ন দে ডু দ্যাট কি দে ডু দ্যাট তাহলে এটাই হবে উত্তর সো আমরা এটা কীভাবে বুঝলাম এটা হবে উত্তর এই যে ইফ যুক্ত অংশটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট আছে তাহলে পরের অংশে আমরা উড কুড মাইট
তুমি হচ্ছে দেরিতে বা তুমি বল দা ওল্ডার ইউ গ্রো তুমি আস্তে আস্তে যত বড় হচ্ছ দা ড্যাশ ইউ বিকাম তত জ্ঞানী তুমি হচ্ছ সো এটাকে প্যারালিজমের নিয়ম বলা হয় অর্থাৎ তুমি দুইটা সাইডকে প্যারালাল করবা দুইটা সাইডকে সমান করে দিবা যেমন দেখো এখানে দা এখানে আছে দা এখানে ওল্ডার এখানে দিল ওয়াইজার এখানে ইউ এই দেখো আছে ইউ এখানে গ্রো ভার্ভ এখানে দেখো বিকাম ভার্ভ সো এটাকে বলে প্যারালিজমের নিয়ম অর্থাৎ দুইটা পার্টকে সেম করে দিবা সো এখানে হবে দা ওল্ডার ইউ গ্রো যত বড় তুমি হচ্ছ দা ওয়াইজার ইউ বিকাম তত জ্ঞানী তুমি হচ্ছ সেই ক্ষেত্রে উত্তরটা হবে ওয়েজার এবং এগুলো বুঝতে হবে যে এগুলো কোন সিস্টেমে বা প্যাটার্নে হচ্ছে এবং জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির জন্য এই প্রতিটা জিনিস আমরা ভেঙে চড়ে দেখিয়ে দিব তারপর দেখো বলা হচ্ছে দ্য অ্যান্টোনিম অফ ট্যান্টেটিভ ট্যান্টেটিভ মানে হচ্ছে চূড়ান্ত নয় এমন ফাইনাল নয় এমন এই অর্থে ট্যান্টেটিভ বলা হয় সো এই ট্যান্টেটিভ মানে হচ্ছে চূড়ান্ত নয় এমন একেবারে ফাইনাল হয় নাই এমন কিছু তাহলে এটার বিপরীত কী হবে এটার বিপরীত হবে ফাইনাল যেটা একেবারে চূড়ান্ত হয়ে গেছে এই কোয়েশ্চেনটা ছিল একটা ভুকেবুলারি বেস্ট কোয়েশ্চেন এখানে বলা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বয়েস তো আমরা সাধারণত কী জানি ওয়ান অফ দ্য পরে প্লুরাল নাউন সিঙ্গুলার ভার্ব 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 তাহলে এইখানে দেখো আরটা প্লুরাল অয়ারটা প্লুরাল শুধুমাত্র ইস্ট আছে সিঙ্গুলার তো আমরা কী বলছি ওয়ান অফ দ্য বয়েস ইজ নট ই এখানে অনেকগুলো ছেলের মধ্যে একটা ছেলে ছিল দুষ্ট তাহলে ওয়ান অফ দ্য পরে প্লুরাল নাউন সিঙ্গুলার ভার্ব ওয়ান অফ দ্য পরে প্লুরাল নাউন সিঙ্গুলার ভার্ব ধরে ধরে আমরা শেষ করে দিব সব তারপরে দেখো বলা হচ্ছে রিলিজিয়াস লিডার্স শুড নট ডেলভ ড্যাশ দ্য পলিটিক্স বলা হচ্ছে রিলিজিয়াস যারা লিডার আছে যারা ধর্মীয় গুরু আছে তাদের কখনোই রাজনীতিতে গভীরভাবে প্রবেশ করা উচিত না সো এই ক্ষেত্রে ডেলভ ইন্টু ডেলভ ইন্টু ডেলভ ইন্টু মানে হচ্ছে কোনো কিছুতে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া গভীরভাবে অ্যাটাচড হয়ে যাওয়া কি ডেলভ ইন্টু ডেলভ ইন্টু তাহলে ভাই এই কোয়েশ্চেনের মানে আপনি কিভাবে করলেন বা আপনি উত্তরটা দিলেন কিভাবে এটা একটা প্রিপোজিশন বেসড কোয়েশ্চেন তুমি যখন প্রিপোজিশন পড়বা এটা পেয়ে যাবা যে ডেলভ ইন্টু মানে নিমগ্ন হওয়া কোনো কিছুতে অ্যাটাচড হয়ে যাওয়া টাইটলি এবং হচ্ছে খুব হার্ডলি সো এই ক্ষেত্রে কী হবে রিলিজিয়াস লিডার শুড নট ডেলভ ইন্টু কী হবে পলিটিক্স তাদের পলিটিক্সে নিমগ্ন হওয়া বা শক্তভাবে লাগা উচিত নয় তারপর বলা হচ্ছে শি ওয়াজ দেন মেকিং টি সে তৎকালীন সময় থেকে চা বানাচ্ছে তাহলে খেয়াল করে দেখো সো এটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা জানি ভয়েস চেঞ্জ করলে বিং বসে কি বসে বিং এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার তাহলে দেখো এখানে কি বিং আছে নাই দেখো এখানে কি বিং আছে নাই দেখো এখানে কি বিং আছে আছে তাহলে এটা হতে পারে এখানে কি বিং আছে নাই তাহলে দেখো শুধুমাত্র একটা ওয়ার্ডকে ধরে আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি যে যদি কন্ডিশন মানে যদি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় এখানে যেহেতু কন্টিনিউয়াস টেন্স তাই এটাকে যখন আমরা ভয়েস চেঞ্জ করব তখন আমরা অবশ্যই বিং ব্যবহার করব আর এখানে শুধুমাত্র একটা অপশনে বিং আছে তাই এটাই হবে সঠিক উত্তর সো এইভাবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসতে পারে আমরা প্রতিটা টপিককে পড়াবো আমাদের জাহাঙ্গীরনগর ব্যাচে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি গুচ্ছ রাজশাহী চট্টগ্রাম অধিভুক্ত সাত কলেজ সকল ইউনিভার্সিটির জন্য আমরা পুরো সিলেবাস শেষ করে দেব ব্যাচে ভর্তি হতে তুমি আমাদের এই দুইটা নাম্বারে কল দাও অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে এস এম এস দাও যে ভাইয়া আপনাদের অল ইন ওয়ান ব্যাচ অথবা জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ব্যাচে ভর্তি হতে চাই আমরা ক্লাস নিয়ে সবগুলো জিনিস শেষ করে তোমাকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অল ইন ওয়ানের রাজশাহী চট্টগ্রাম গুচ্ছ সাত কলেজের যে কোনো একটাতে চান্স পেতে সর্বাত্মক সহায়তা করব আসসালামু আলাইকুম